இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு இணைந்து வழங்குவோர் பந்தல் சித்திரக்கணி கிடுகு பந்தல் சாமியான பந்தல் பந்தல் அலங்காரம் மேடை அலங்காரம் போட்டு தரப்படும் ஐம்பது வருட பாரம்பரிய மிகச்சி அம்பால் உயர்ந்த உணவகம் சேத்தூர் எம்எஸ்பி பிரிக்ஸ் சுத்தமான மண்ணில் தயாரிக்கப்பட்ட தரமான செங்கல்கள் கிரேசி ஸ்டுடியோஸ் ஏர்டெல் ஆஃபீஸ் பின்புறம் செகண்ட் ஃப்ளோர் குமார் ஆர்ட்ஸ் ஓல்டு ஸ்டாப் ராஜபாளையம் ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம ஊர் நமக்கு சேனல் நான் உங்கள் ஆண்டவர் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை முன்னாடியே நிறைய மானியங்கள் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறோம் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ விவசாயத்துக்கு தேவையான ஃபஸ்ட்டு முதல் கரண்ட்டு ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து இன்றியமையாத தங்கு தடையாக கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விவசாயிகளுக்கும் இல்லாமல் வீட்டுகளுக்கும் கரண்ட்டெல்லாம் எந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அன்னட்டை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சோலார்னா என்ன சோலாரில் நம்ம விவசாயிகளுக்கு எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் இருக்குது வீட்டுக்கு எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் விவசாயிகளுக்கு எந்த மாதிரிலாம் மானியம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஸோ இப்போது இந்த சோலார்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக சொல்லுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இதுதான் சோலார் பேனல் சோலார்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூரிய ஒளிலேருந்து வரக்கூடிய லைட்னிங் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேனல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பாலி கிறிஸ்டலின் இருக்குது இன்னொன்று மோனோ கிறிஸ்டலின் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்துட்டு இது வந்துட்டு மோனோ கிறிஸ்டலின் இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகம் அதனால் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இந்த குளிர் பிரதேசங்களை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே சன்லைட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் மோனோ யூஸ் பண்ணுறாங்க பாலி வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாகவே பரவலாகவே அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது மோனோவோட பார்த்திங்கன்னா பாலி வந்துட்டு உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மி தான் அதனால் இப்போ பாலி தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது விவசாயிகளுக்கு இது எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகுது எந்த மாதிரிலாம் அரசு வந்து இதுக்கு வந்து சலுகை கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக சொல்லுவோம் விவசாயிகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில காடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இபி சப்ளை இல்லாமல் இருக்கும் டீசல் இன்ஜினை வச்சு அவங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி இரநூறுபா முந்நூறுபாய்க்கு டீசலுக்கே அவங்களுக்கு செலவாகிடும் அதில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா நஷ்டம் தான் ஏற்படும் விவசாயம் பண்ணியும் லாபம் இல்லாத சூழ்நிலை தான் வரும் அதுக்கு பதில் அவங்க வந்துட்டு சோலார் வாட்டர் பம்ப் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா லாபகரமாக இருக்கும் சோலார் வாட்டர் பம்பில் வந்துட்டு அஞ்சு ஹெச்பிலேருந்து ஏழரை ஹெச்பி வரைக்கும் அவங்க போட்டுக்கலாம் அஞ்சு ஹெச்பிக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா செலவு வரும் அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டே நமக்கு வந்துட்டு மானியம் கொடுக்குறாங்க எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறாங்க விவசாயிகளுக்கு எந்த மாதிரியெல்லாம் மானியம் கொடுக்குறாங்க விவசாயிகள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது விவசாயிகள் வந்து எல்லா விவசாயிகளுமே வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அந்த சோலார் பம்புக்கு மானியம் பெறலாம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் மானியம் கொடுத்தாங்க அதாவது இலவச கரண்டை வந்துட்டு விவசாயிகள் ஏற்கனவே பதிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை ஏற்கனவே இது இலவச கரண்டு இருந்ததுன்னா அது வேண்டாம் அவங்க எழுதி கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த சோலார் மானியத்தில் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அது இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு அதிகமான வரவேற்பு இல்லை ஏன்னா இல இருக்கிற இலவச கரண்டை யாரும் வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க இப்போ அதை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி கவர்மெண்ட்லேருந்து எழுபது பர்சன்ட் மானியம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இருக்கிற இலவச கரண்டை அவங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம் இலவச கரண்ட் அப்படியே இருக்கும் அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு அவங்க சோலார் பேனலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மானியத்துக்கு வந்து கரண்ட்டு அவங்க கனெக்ஷன் இருந்தால் கட் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும் இருந்தது ஸோ இப்போ அந்த அந்த சலுகை வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க அது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இபிலேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் மானியம் கொடுத்தாங்க எழுபது பர்சன்ட் கவர்மெண்ட்டு இருபது பர்சன்ட் இபிலேருந்து கொடுத்தனால அவங்க அந்த இலவச கரண்டை கட் பண்ணாங்க இப்போ வ இப்போ வந்துருக்க ஸ்கீமில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது அதனால் எழுபது பர்சன்ட் மானியம் முப்பது சதவீதம் வந்துட்டு விவசாயி கட்டினா போதும் இலவச கரண்ட் வந்துட்டு கட் ஆகாது உங்களுக்கு விவசாயிகள் வந்து இதுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவோம் பொதுவாக விவசாயிகள் வந்துட்டு ஒரு ஏக்கர் நிலம் வச்சுருந்தா கூட அவங்க வந்துட்டு இந்த இலவச சோலார் பம்பு கண்டி அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா பட்டா சிட்ட அடங்கல் கண்டிப்பாக வேணும் அது போக லேண்ட் டாக்குமெண்ட் பத்திரம் வேணும் அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா எஃப்எம்பி ஸ்கெட்ச் அந்த இடத்துல வந்து எந்த இடத்துல போர்வெல்லோ அல்லது அவங்க கிணறு எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விஏ வந்துட்டு ஒரு சைன் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்க அடுத்த ஆதார் கார்டு ரெண்டு ஃபோட்டோ இருந்தால் போதும் ஸோ விவசாயிகள் வந்து
ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு பேட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈபி வந்து உங்களுக்கு ஈபி உங்களுக்கு தேவையில்லை கரண்ட் இல்லைனா கூட நமக்கு பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ண கரண்ட்டாக நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சோலார் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அரசு மானியங்கள் எதாவது கொடுக்குறாங்களா ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டத்துக்கு வந்துட்டு எதுக்குமே வந்துட்டு மானியம் கிடையாது ஆன் கிரிட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டு மானியம் கொடுக்குறாங்க நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறாங்க வீடுகளுக்கு ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் விவசாயிக்கு எந்த மாதிரி சோலார் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ இப்போ பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியெலாம் எந்த மாதிரிலாம் சோலார் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு ஹெவி லோட்ஸ் இருக்கும் அதனால் அங்கே வந்துட்டு ஆஃப் கிரிட் யூஸ் பண்ண முடியாது இண்டஸ்ட்ரியில் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங்க்கு மட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க சோலார் பேனல்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ரூஃப் டாப்பில் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்டர் மூலமாக அவங்க லோடுக்கு வந்துட்டு டேரெக்டாக சிங்கனைசிங் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ விவசாயத்துக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் ஒரு இடத்துல இருக்குது ரெண்டு ஏக்கர் ஒரு இடத்துல இருக்குது இப்போது இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் சோலார் அமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே காஸ்ட் தான் செலவாகுமா இல்லை ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் செலவாகும் இல்லை சோலார் வாட்டர் பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரே காஸ்ட்டு தான் ஆகும் இப்போ சோலார் வாட்டர் பம்பில் வந்து மினிமம் ஃபைவ் ஹெச்பி தான் போட முடியுமா இல்லை அதுக்கு கம்மியாக போடலாமா இல்லை அதுக்கு அதிகமாக போடலாமா இது நல்ல கேள்வி தான் சோலார் வாட்டர் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹெச்பிலேருந்தே போடலாம் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ த்ரீ ஹெச்பியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு த்ரீ பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஹெச்பி தான் போட்டாகணும் ஃபைவ் ஹெச்பி சோலார் சிஸ்டம் வந்துட்டு த்ரீ ஹெச்பி ஓடும் ஆனால் த்ரீ ஹெச்பி சோலார் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பேஸ் ஓட்ட முடியாது சிங்கிள் பேஸ் தான் கிடைக்கும் ஒன் ஹெச்பி இருக்குது டூ ஹெச்பி இருக்குது த்ரீ ஹெச்பி இருக்குது அப்புறம் ஃபைவ் ஹெச்பி இருக்குது அடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது டென் இருக்குது கவர்மெண்ட் மானியம் கொடுக்குறது வந்துட்டு ஃபைவ் ஹெச்பிக்கு மேலே மட்டும்தான் மானியம் கொடுக்குறாங்க இப்போ சோலார் பேனல் யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் இப்போ வீடுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருமே சோலார் பேனல் வந்துட்டு ஆன் கிரிடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போ போயிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து டாரிஃப் ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போகக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுரூவா பக்கத்தில் அவங்களுக்கு காஸ்ட்டு பே பண்ணுவாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அவனை மட்டும் கமர்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் மால்ஸு தேட்ரு அப்புறம் பெட்ரோல் ப்ரொடக்ட்ஸு இவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆறுரூவாலேருந்து எட்டுரூவா வரைக்கும் வந்துட்டு இபி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேட்டு ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ்ஸு இவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ண வந்துட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்துட்டு பே பேக் எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷம் வாரண்டி இருக்குது சோலார் பண்ணுங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு கரண்ட்டில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ வீட்லேயோ இல்லை ஒரு கமர்ஷியல்லையோ இப்போ ஒன் கிலோ வாட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்குதுல அந்த போட்ட காசை அவங்க எப்போ எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிலோ வாட்டு பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு சன்னோட பீக் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் ஒன் கிலோ வாட்டுங்கிறது தௌசண்ட் வாட்ஸ் பர் ஹவர் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் கமர்ஷியலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு எட்டு ரூபா அப்படிங்கல நாற்பத்தி ஆறுரூவா வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அவங்க மிச்சப்படுத்தலாம் எது அடிஷ்னலாக க்ளோ வாட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவங்க வந்துட்டு அதிகமான யூனிட்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பே பேக்காக கிடச்சிடும் இப்போ சோலார் பேனல் மாற்றணும் இதோட வாரண்டி எவ்வளோ நாள் இருக்கும் ஒரு இடத்துக்கு மாற்றம் அப்படின்னா ஒரு விவசாயத்துக்கோ இல்லை வீட்டுக்கோ மாற்றணும்னா அதோட வாரண்டி எவ்வளோ நாள் இருக்கும் பொதுவாக எல்லா மேனுஃபேக்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனலுக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷம் வாரண்டி சொல்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு பத்து வருஷம் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியாக கொடுத்துருவாங்க பதினஞ்சு வருஷம் வந்துட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டியாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இன்வெர்ட்ரு சோலார் இன்வெர்ட்ருக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷம்